啊，好喝酒。大爷，小桃红姑娘到了。这位大爷，小桃红向您献礼了。接着喝，接着喝呀！接着喝，就是啊！来来来，咱喝，咱喝。大爷坐下。大爷坐下。来，再喝一杯。好好好，你也喝，你也喝。来来来，喝酒。大爷。好，过来陪我坐。来，过来坐。哎呀，这么好啊！为什么有这么好的姑娘不早带过来？这已经是很早了，大爷。小桃红姑娘今天第一天陪客，就给您送过来了。真的吗？是啊。真是想不到，翠玉楼这个小地方，还有这么可爱的小姐啊！<笑>小王爷，你，你是不是想说？大爷，我很像宫殿里的高官一样，鸿福齐天呢。呃，对对对，再说一次，说，大爷，您可真是鸿福齐天呐。嗯，呃，大爷，你长得好帅啊。真的吗？嗯，来，小桃红啊，敬你这杯酒。好,好，不过见到你啊，我就看上你了。今天晚上，你跑不掉喽。<笑>哎，等一下，这大爷得喝交杯酒才行啊。嗯，交杯酒？对呀、啊。怎么了？交杯酒不会喝啊？嗯。小桃红，真的不知道什么叫做交杯酒啊？嗯、不会吧？<笑>大人。消音，大爷，你怎么了？啊，没事，没事，没事。<笑>不会吧？小音怎么可能在这个地方出现？你不要疑神疑鬼。可是……哎呀，这位大爷眼神好凶啊！小桃红有点怕、啊。不要怕，不要怕，有大爷在啊！不用怕，不用怕。你看。到我们的交杯酒，不要再说了。来来来来，我们一起来喝酒啊！<笑>来来来来，喝酒，好好，嗯，<笑>真乖。快起来吧！今天真是有点奇怪，来了一个叫肖音的姑娘，她刚刚到，随着几个匈奴人就到了。哎呀，他还说她是什么大月支的郡主，这事儿奇怪了。你说赵大娘为什么要把她带到这里来呢？这个我刚才听巧月说过了，既然是大月支的郡主，怎么会流落长安街头呢？是啊，我也觉得很奇怪，可是我再去问他，他又不肯讲，我也不好强求。我想，我们早晚会知道的。现在呢，他是不是和那些匈奴人在一起？是啊，而且还是他主动要陪他们的。他这样一个郡主，却要主动陪匈奴人，你不觉得有点奇怪吗？
是有点奇怪，可是不要说了，还是费点心思，查明他的真实身份才是重要的。嗯，他若真的是大月之的郡主，与匈奴为敌，我们自然会尽力帮助他的。但是若有别的目的，干涉到我们自己的事情，那就不必客气。是，可是。我觉得这姑娘跟匈奴人有仇似的。开始的时候，她不是很愿意陪他们，可发现他们是匈奴人，便主动要求去陪他们。还说，还说有什么事情要问他们？你好糊涂啊！既然知道他要去问他们的事情，怎么还让他去陪他们呢？别说是个郡主，就是普通人家的姑娘。到了我们这里也很难走出这一步的。既然他肯委屈自己去陪他们，一定是做好了杀敌的准备。你怎么？可是，可我觉得那姑娘挺乖巧的。你还不知道啊，大月之那里的人个个英勇善战。如果真的是郡主的话，她必定精通武艺。哎呦，你这一说，我真的想起来了。赵大娘带他来的时候，他身上背着一把很长很长的剑。哎呀，我怎么把这个茬给忘了？亡羊补牢，为时不晚。你赶快过去，朝廷已经有人注意到我们翠玉楼了。如果这个时候再出人命，麻烦可就大了。好，好，小姐放心，我这就过去。追月、巧月，你们俩听命。巧月在。从现在起。你们俩暗中保护萧英的安全，是不是郡主现在不好说？但在事情调查清楚之前，只要他在翠玉楼内，我们就不能让他受到任何的伤害。这个小姐，怎么了？你是不是要说这个跟我们有什么关系啊？是啊，这个本来就跟我们没有什么关系。嗯、错了，不是有句话叫做“国家兴亡，匹夫有责”吗？可是小姐。大汉的江山本来就是你们家的，算起来朝廷也应该是我们的仇人啊。又错了，朝廷是我们的仇人不假。我们肩负祖宗重任，要夺回自己的江山。但是，如果连大汉这个国家都没有了，我们还夺什么江山呢？明白吗？明白了。这些年来，匈奴人屡屡进犯中原，本来就是朝廷的心腹大患。这次匈奴小王爷潜入京城，一定另有所图，所以我们不但要照顾好那个远来的叫萧音的姑娘，还要密切监视那些匈奴人的一举一动。是是，记住，在我们的仇人尚未现身之前，千万不要暴露我们自己的身份。这次泰山十五号咬舌自尽。宁死也没有泄露山盟的秘密，精神确实是忠诚可嘉。我们一定要照顾好他的遗眷。小姐，请放心，这件事情交给我们就可以了。朝廷已经对我们起疑心了。还有那个郭姐，也不知道是友还是敌。哦，对了，刚才郭姐来过这里。嗯，郭姐来过这里。是啊，还偷偷的看那个叫萧音的姑娘洗澡来着。不可能吧？怎么这样奇怪？这个叫萧英的姑娘一来，他们就都来了。我看那个叫郭姐的呀，也不是什么好东西。不要乱说话，还是看一看再说。那如果她是个坏蛋，是我们的仇人呢？那就留她不得。来，大爷，喝酒啊！请请请，来，快喝，快喝！来来来，我敬你一杯。哦，又喝。来，吃点这个。来，来，来，来，来，我喝，接着喝，接着喝。哈哈哈哈哈！大爷，说句小英姑娘，来。这位大爷，是不是搞错了？小女子我是叫小桃花。是啊。来，吃点这个吧。你在这干什么？你是不是看见大爷我玩的太开心了？嗯、啊
。属下实在不敢，这是这是什么？请回房间。去去去去，属下这就回去。你好威风啊！刚才真是实在了不起呀、啊！我佩服你。来来，我敬你酒。啊，好好好，我喝。喝一杯吧。嗯。五娘。敌人都到眼前了，还在那里喝？不行，我还得回去。我不能让那个臭女人就这么害了小黄爷。听到他说什么了吗？听到了。看来那个混蛋真的是匈奴的小王爷，而萧音也真的是大月之的郡主了。有可能，没听他说吗？敌人都到眼前了。这下可怎么得了啊？又是郡主，又是小王爷的，真要是出点什么事，那还不得轰动京城啊？别说我们小小的翠玉楼，就是朝廷也要大动干戈呀。不行，得赶紧去告诉我们小姐，让她有所准备。好，那你先去吧，我在这看着，有什么情况我再通知你们。好，不过来。哎，大哥，你回来了。嗯，有酒吗？酒啊，早给你准备好了。大哥，怎么样？郡主在不在那块儿？是不是郡主？呃，我不敢肯定。可我发现了个绝世美女。绝世美女？哼，你看见的该不会是花如梦吧？哼，比花如梦还要美三分。嗯，还美三分？哇，这太刺激了！哎，快说说，快说说，你是怎么看见的？洗澡的时候。什么？洗澡的时候，你不会是开玩笑吧？开什么玩笑啊？就是洗澡的时候。嗯，那你跟那大美女说话了吗？还说话呢？咱们成天在江湖上喊着抓淫贼，抓淫贼。哼，现在倒好，你大哥连话都没说上，就变成淫贼了。<笑>大哥，你要是淫贼的话，这世上就没有淫贼了。哎，要不这样。咱们把他给抢回来怎么样？抢回来干嘛？抢回来，如果他是郡主的话，就把他交给皇上；如果他不是郡主的话，就把他留给大哥当老婆。真是胡闹！怎么，你害怕了？要论起打架的话，那我得当前锋啊！嗯，我看这架呀、啊、是打不起来了。为什么？你根本就不是他的对手。不可能！啊。哎，我要不是他的对手的话，还有大哥呢嘛。我也未必是他对手，我我才不信呢！在这世上，有谁的功夫能比大哥你还强？人外有人，天外有天嘛。即便是这样的话，嗯，你也不会输给一个女人吧？依我看，这位姑娘不是一般的女人。哦，就这样说的话，大哥你一定是一见钟情了。胡说什么呢？嗯。哎，明天一早，你去见杨善，跟他说翠玉楼来了个女人。至于是不是郡主，就不清楚了。哦，哎，那你呢？我还得去一趟。听说翠玉楼这两天来了几个匈奴人。匈奴人？嗯。哎呀，这群王八蛋，胆子可真大！哎，大哥，咱们现在就去把他们给抓了。哎。干嘛呀？睡觉。哦，小姐，有消息了。说，小桃红很有可能就是大月之的郡主。哦，他伺候的那个匈奴人也很有可能就是匈奴人的小王爷。果然不出所料。那。那他们来长安究竟是为什么呢？如果说是一般的恩恩怨怨，在西域解决就可以了，为什么要跑到长安来呢
。哎，我真是不明白了。嗯，这就是我们目前要弄明白的问题。不过，现在还顾不上这些呢。哎呀，我说小姐，都什么时候了，什么事情比这还要大呢？当然有了。今晚我们要做的头等大事，就是防止杀人。杀人？那我们该怎么办？这个你和追月就不用管了，还是花大姐你去，密切监视萧一和小王爷。嗯，记住，不管发生什么事情，人都不能死在我们这里。啊，你放心吧，小姐，要是没什么事情，我先过去了。嗯嗯，去吧。嗯。好戏终于开始了，你知道吗？我真的很喜欢女人。小桃红啊，啊，我的宝宝贝啊，你快过来让大爷抱一下，我真的还等不及了。啊！哎呀，你怎么了？你你是不是觉得不好意思啊？不好意思才有意思。哎，你你们你们汉人有一个词叫叫。啊，叫娇羞，<笑>你现在这个样子就是娇羞。<笑>什么娇羞不娇羞的？你刚才叫我什么来着？小桃红啊，你不就是我的小桃红吗，宝贝？<笑>放心吧，宝贝，我今天晚上会满足你的。<笑>你，你是谁？我不是大爷你的小桃红，你的小宝贝吗？你不是小桃红。你现在才知道我不是小桃红，你不觉得太晚了吗？哦。现在知道我是谁了吧？你们今天晚上都不许睡觉，听到没有？还有，密切注视这边，还有那边，有什么事情马上给我禀报。至于你的这条狗命，本郡主现在就叫你去见阎王。是我们做生意的地方啊！你千万不要在这动手，不能在这杀人呐、啊！你你看在大姐收留你的份上，你也不能在这儿杀人呐、啊！快把东西收起来。好吧，小桃红受了大姐的收留，一定要听大姐的话。不过我要告诉你，这狗贼不是其他人，正是匈奴人的小王爷。他，他和我有些私人恩怨。这个我知道，不过，不管是什么事情，多大的事情，你也不能在我这儿杀人呢。既然大姐说话了，那我就饶了他这条狗命，让他再多活两天。哎呀
，真的谢谢姑娘。不过你放心，就是你不杀他，我也得把他送官府。那就多谢花大姐了。小桃红就此告辞。告辞？嗯，这么晚三更半夜的，你要去哪儿啊？去哪儿你就别管了。再说，告诉了你会给你添麻烦的。告辞了。啊我说：“这位大爷，呃，你看，我刚才这么一说呢，也是为了救你一命。只是呢，我们这儿人会武功，不能帮你解开穴道。看来你只有慢慢的躺着，等时间到了，穴位就自然开了，好不好？那我就替大爷您把门关好，等您活动自如了，您就赶快走人吧。”如果说啊，官府真的来人了，那，那我们可就真的没什么好办法了。我，那，我先走了。都没留，连夜走的。你可不知道我的郭大侠，你说的那个姑娘要拿刀子杀那些匈奴人，这个妓院里要是出了人命案，还不轰动整个京城啊？那后来呢？还是我们家姑娘厉害，她早就感觉苗头不对，就提前派花大姐去守着那些匈奴人。就在那个姑娘要拿起长刀杀那个匈奴人的时候，花大姐跑进去把他们都赶走了。知道。小姐，我说你真是料事如神，你怎么就知道郭姐那小子他还会来呢？其实也没有别的原因，因为我听说他们在找大月枝的郡主。你把那姑娘讲给他不就得了？干嘛要小六子骗他们呢？说他们都走了、嗯。我看你真是糊涂。如果那么容易就找到郡主，我们怎么知道他们谁是好人谁是坏人呢？啊，我明白了。小姐的意思是说，我们呢，嗯，都要搅浑水，然后让他们都着急，然后，然后怎么了？啊，那然后还能怎么样？就浑水摸鱼呗。<笑>这可不叫浑水摸鱼。嗯，我也是没有办法。听说他们都是冲着那两部奇书来的。那两部奇书要牵扯到我们自己的复辟大业，所以就不得不把事情搞复杂了。我明白了，可是小姐，那你说，那些匈奴人该怎么办呢？匈奴人不是问题，天一亮他们自然就会走人的，只是不要让他们走丢了，得让人看着看他们是不是在找那部奇书。如果能从他们身上得到线索。我们也就不必大动干戈了。去病，你怎么来了？喂，是你叫我来的呀！哼，大哥你可真不够意思，干什么事儿都独来独往，根本不把我放在心上。现在情况非常紧急啊，反正紧不紧急都跟我没什么关系。好了，现在情况发生了变化，那姑娘走了，那些匈奴人也走了。不会吧？他们怎么都走了？所以我才来找杨善。我可以肯定的是，那个姑娘就是大月之郡主。哎，等等等等，你怎么知道她就是大月之的郡主啊？你想，她假扮妓女要杀那匈奴人的首领。哦，明白了，明白了，那个匈奴人就是他们的小王爷达汉。明白就好，走吧。
还是找郡主去吧。往人多的地方找，我想郡主一定在人多的地方。嗯，好，走。嗯。到时候，我要他跪在我的面前，求我，求我，求我，求我，求我！马上去，帮我找到小英，我要约见他，约他来见小王爷。那女人，她怎么会来呢？哼！现在，你指在她手上，她肯定很想知道里面的秘密。可是，她是一个大月枝的姑娘，她怎么能够看得懂我匈奴文呢？明白了吗？嗯，明白。属下这就去，这就去。皇上，您歇会儿吧，该用膳了。魏爱卿走了多久？回皇上有半个月了吧？那也该回来了。是的，皇上，皇上，您该用膳了。你就知道吃吃吃吃，一点长进都没有。启禀皇上，卫青将军回来了。哦，快传他进来。是，朕正牵挂他呢。宣卫青觐见。皇万岁，万万岁！快快请起，谢皇上。杨爱卿，朕刚和外爱卿说起，我们和大月枝结为同盟了。哦，对了，你找到大月枝的郡主萧音了吗？回皇上，找到了。好、哦，那太好了，赶快召进宫里，朕要好好的款待。回皇上，又被他跑了。跑了？那和没找到有什么区别？回皇上，有区别。微臣去翠雨楼抓萧音郡主的时候
，发现另外一个人也去了翠玉楼。这个人就是匈奴人的小王爷达汉。啊？怎么，达汉跑到京城来干什么？接着说。事情是这样的，萧炎郡主发现达汉也去了翠玉楼，就假扮妓女，意图行刺。这件事情后来被花大姐发现了，花大姐就把他们一一赶出了妓院。不错呀，我们京城都快成了匈奴人的后花园了。呃，皇上，算了，你们都起来吧。谢皇上。皇上朕不怪你们，都是朕无能。杨善，回皇上，臣在。你是朕的京城都尉，朕限你三日之内找到萧英郡主，还有，查明匈奴人。混入京城的目的。回皇上，臣已查明，匈奴人是尾随大月之郡主萧英而来的，他们想杀了萧英郡主，嫁祸我们大汉，以此来破坏我们大汉与大月之的结盟。嗯。回皇上，微臣以为还有个最重要的目的。什么目的？他们也是为那两部奇书而来的，又是为了奇书。爱卿，朕不是已经让你去找奇书的下落了吗？微臣已经查过了，而且微臣已经让郭姐在江湖上也查了，可至今为止，郭姐没有确切的消息。这就奇怪了，我们这儿是怎么找也找不到，而他们又是为了奇书而来。先不管这些，当务之急，先找到萧英郡主再说。是。哎，呀，人这么多，怎么找啊？不知道啊。哎，呀，你这是在？我想起来了，我们不用找就可以见到郡主了。怎么可以见到郡主？我们分手之前，郡主不是交代过吗？万一走散了，千万不要着急，先找客栈住下，她自然会来找我们的。嗯，哎，对，两位姑娘，你们是找人吗？找又怎样？不找又如何？两位姑娘，我昨天啊，看见和你们穿的一样的姑娘，长得很漂亮。她呀，跟我说是同伴走散了，我还以为啊，你们是找她呢。真的吗？她是我们家小姐，哦、她现在在哪儿？我们找的就是她。哦，你们家小姐好可怜呐、啊，说什么钱包被扒手扒走了，身上一文钱都没有。幸好啊，遇到了我这个好心人，我已经啊把她带到了管吃管住的地方去了。真的吗？哦、那带我们去找她吧。哎，我们已经好几天没见了。来、哎，走走啊,啊，大娘，你没骗我们吧？哎呦。你看我都这么大年纪了，还能骗你们小姑娘啊？放心吧，我这就带你们去，一会儿就到。等到了，见了你们家小姐，你们啊就不会说我是个骗子啦。好，好，你带路，真要见到我们家小姐，我们会重重谢你的。还耽搁什么呀？我们走吧。好，好，走，走吧，走吧。<笑>姑娘啊，我们就放心吧，一会儿啊就见到你们家小姐了。太好了，<笑>跟我走，没问题的。大哥，我看那个女的应该有问题，跟着她。一会儿就到了，等到了那儿啊，你们就见到那个姑娘了。你们跟我走吧。哎，掌柜的，请问你们有看到两个穿着很像西域人的姑娘？西域？嗯，西域是什么地方？
，姑娘请留步。早就知道您会送上门来，来吧。哼，小姑娘，你误会了，我们找你并不是想要比武，我们找你只是想和姑娘谈谈。哼，谈谈？就你们一干人马，手持刀戈，鬼鬼祟祟的跟随一个姑娘？哼，姑娘，咱们就别，干脆还是打开天窗说亮话吧。既然姑娘已经拿到了我们大王的密旨。也知道了密旨的秘密，那我们小王爷也想化干戈为玉帛，想与姑娘见面，依照我们的密旨行事。依照你们的密旨行事？对呀、啊，密旨上不都说得很清楚了吗？怎么，姑娘还不知道密旨什么内容吗？<笑>你是想说我看不懂匈奴文，就看不懂你们的密旨了是吗？我告诉你，这长安城里啊，懂匈奴文的人多的是。就算我看不懂，我不会找个人来翻译呀、啊。姑娘，你误会了，我们不是这个意思。我们小王爷只想见见姑娘，以及共建我们西域人的伟业。哼，好啊。如果真有诚意的话，不如我们先谈谈你们的伟业指的是什么。如果本郡主觉得可行的话，那就不进皇宫见大汉国的汉武大帝了。但是如果骗人的话，哼，那就对不起了。本郡主可没什么时间跟你们在这儿啰嗦。姑娘，小声点儿。此事可不能到处张扬啊。姑娘如果有意，就跟我们一起回去。我们小王爷可是一片诚心，一定要见见姑娘。<笑>上次在翠玉楼的时候，不是也只有我们两个人吗？我怎么没有听到他要跟我谈谈双方结盟、共建伟业的事情呢？当时我们小王爷并不知道您就是大月之的郡主啊。哦，那他现在知道了吗？知道了，所以我们小王爷才诚心诚意的来邀请姑娘今晚在城外的骊山见面。好，本姑娘就满足一下小王爷的愿望，看看他到底有多少诚心诚意。好，那就再好不过了。说好了。太阳落山之前，我等一定恭候姑娘大驾光临。等着吧，大月之人从来没有说话不算数的时候。大娘，你是说我们家小姐已经走了？是真的吗？当然是真的了。哎，你们不能叫她小姐，应该叫她郡主，对不对啊？那我可告诉你们，我们不仅成了朋友，而且我还知道他的身份呢。看样子是真的了，小姐的身份他们都知道了。你说什么呢？这可是妓院呐、啊！以我们郡主的身份，怎么会到这里来呢？我看，哎呀，我说二位姑娘，怀疑呢不是没有道理，但是我可告诉你们，这人世间呢，好多事情都是无法想象、无法说明的。哼，要想早点见到你们郡主呢。就不要到处乱闯，你看这长安街多复杂多混乱呐！要想早点见到他，你们的郡主，那就安心住下来，慢慢的找，好不好？嗯嗯，哎哎，啊，来来来，快过来，带二位姑娘去沐浴更衣，好好照顾，不能怠慢啊！啊，是，来来来，走吧。大哥，我看那女的应该有问题，她像个人口贩子。哎，说不定大月之郡主和她的随从就是这么给弄过来的。嗯，进去看看。Yeah.